Welcome to SVR Academy. This is Current Affairs Session, July 2022, Module Number 8. Current Affairs is the most important announcement in the regular group 2, group 1, and the other thing is that regular current affairs follow up. This is time period and the current affairs. SVR Academy online course is in the same way. It is in two years' validity. Continue to travel. In this current affairs module, we will be able to do 60 to 70% MCQs. We will be able to do a lot of improvements. We will be able to travel to this travel. We will be able to do a lot of organization. प्रति सब्जेक्ट में दा यंतो कुंता ग्रिपोस ने अंधके ने कंटिन्यू का नातो पाटो दिन फॉलो तो उन्हें ने वो का टाइम पीरियड अंटु पेट को काम सुलेदो मिनिमम नातो पाट मेरो सिक्स नुन्ची वन ईयर ट्रैवल आई नेट आई थे ऑटोमेटिक गा मी को इस सब्जेक्ट में दा कमेंड उस ने ओनली करंट अफेयर्स का दो जनरल टास्क मेक मध्य लो इस्तू उन्टा नो दानी किंद कामेंट्स लो पेटमन चेप्तू उन्टा नो दाद आपका फालो ये वाल अंदरो कोड़ आ कामेंट लो मेक तिलसिंदी पेटेटा निके परहित्तन कोन सागिन चल्डे सो इवी मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड पॉइंट इंटेंटे ग्रूप वन � इनके अंदर प्रीलिमिनरी आयें थे कुछ उसे इजी का चुन लोच कानी मेन से एग्जाम लोए चुन लो स्टैंडर्ड स्पेंस टाइम का होकाश मुंडे सो दिन ये अंदर वो मेरे गवर्नेंस का लाते इनिवेंट ये करंट अफेयर्स मॉडल सेशन लोग के अलावा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ने मानों डिस्कस कर दा फर्स्ट टॉपिक and USA, United States of America के सम्मन्न इंच नेट वोंटी Joint Declaration ने Jerusalem Declaration अंटार इद रीसेंट का मनकी News लो हुँँदी Israel की USA की मद्धिलो हुँँ नेट वोंटी Declaration ने इद Jerusalem Declaration Joe Biden as well as तन काउंटर पाट है नेट वोंटी Israel Prime Minister Ari Lapid वी लिद्धरू पार्टिस्पेट चे सारू सो ई सैन चार जॉइंट डिशन अदे यूस इज्राइल स्ट्राटजि कोपरेशन सो अच्छे मन इक गमन इंपारटे पाइंटी इज्राइल मनकटे सारी मैपी चुद इज्राइल इकड़ इज्राइल अवन अभी इज्राइल इज्राइल की चुट्व चुट्प मन चूँ इट मेडिटेर सी उ इट मन की रेड सी कू उ सो इज्राइल चुटपा बउंड्री मन चुस्ते वजिप्ट इज्राइल बउंड्री मन के इंपारटेटी ईजिप्ट कंट्री उ सो इट रेड सी उ इट जोड़ा उ इकड़ मोस्ट इंपारटेट डेड सी उ तरवा इट सिरिया उ सिरिया की इज्राइल की मध्य मन की दी सी आफ् गली अटार दा तो सिरिया की इज्राइल की मध्य उपूटेड हिलेटे सो इक डिस्प्यूटेड हिल्स उठाई सिरिया की इज्राइल की गोलन हईट्स अटार ये गोलन हईट्स अनेप्यूटेड टेरेटरी बिटवी इज्राइल अं सिरिया इज्राइल सिरिया मध्य उ विवादास्पद प्रदेश नैक्स्ट लबन इटे मेडिटेर सी दा तो इंकोक मोस्ट इंपारटेंटे दी गाजा स्ट्रिप अटार दी वेस्ट बैंक अटार ई गाजा स्ट्रिप प्लस वेस्ट बैंक कल पालस्टन अटार इज्रा पालस्टन पालस्टन इध मत इंत मुझे पालस्टन का पालस्टन अने मुस्लिम के संबंधी इज्रा एक्वर उ जूस पीपल उ इंत मुझे इदंत पालस्टन का उड़ेदी जूस पीपल वी दी इज्राइल मार्चार पालस्तना जूश इंत पालस्तना दीन मोता क्या जेरूसलेम 
అని అంటున్నారు సో ఇది మొత్తం వాళ్ళదిగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు కానీ ఇజ్రాయిల్కి సంబంధించిన జూయస్ పీపుల్ ఇదంతా ఇజ్రాయిలే ఓన్లీ ఈ వెస్ట్ బ్యాంక్ అండ్ గాజా స్ట్రిప్ కూడా పాలస్టైన్గా రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగిందనమాట సో ఇది వీళ్ళ మధ్యలో ఉన్నటువంటి డిస్ప్యూట్ అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ జెరూసలేం ఏదైతే ఉందో ఇది త్రీ రిలీజియన్స్ కూడా హోలీ ప్లేస్ క్రిస్టియానిటీ ముస్లిం జూయస్ పీపుల్కి ఈ జెరూసలేం అనేది సో ఈ త్రీ రిలీజియన్ మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్ జోన్గా మారింది ఇప్పుడు ఈ జెరూసలేంని ఇజ్రాయిల్ సంబంధించిందిగా కొన్ని దేశాలు ట్రీట్ చేస్తున్నాయి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా లాంటి కంట్రీస్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ యుఎస్ఏ ఎప్పుడు కూడా ఇజ్రాయిల్కి సపోర్ట్ పాలస్టైనాకి సో యుఎస్ఏ సపోర్ట్ కాదు సో ఈ ముస్లిం కంట్రీ అయినటువంటి పాలస్టైనాకి అదర్ కంట్రీస్ సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఎనీవే ఇదొక జియో సో జియో స్ట్రాటజిక్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ జియో పొలిటికల్ ఇష్యూగా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అయితే ఇజ్రాయిల్ పాలస్తీనా కూడా మనకు అర్థమైంది సో ఇప్పుడు పాలస్తీనా అంటే ఏంటండి వెస్ట్ బ్యాంక్ అంటే ఈ వైట్ ఏరియా ఈ వైట్ ఏరియా ఈ రెండింటిని కలిపి పాలస్టైన్ అంటారు మిగతా అంతా కూడా ఇజ్రాయిల్ అవునండి జెరూసలేం అనేది వెస్ట్ బ్యాంక్లో ఇక్కడ ఉంది సో ఇది త్రీ రిలీజియన్స్ కూడా హోలీ ప్లేస్ ఇజ్రాయిల్ జెరూసలేం తందంటుంది పాలస్తీనా తందంటుంది ఇది మొత్తం మీద కాన్ఫ్లిక్ట్ అనమాట సో ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ సమయంలో యుఎస్ఏ ఎవరి వైపు నడుస్తూ ఉంటుంది ఇజ్రాయిల్ వైపు నడుస్తూ ఉంటుంది జూయస్ పీపుల్ వైపు ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇజ్రాయిల్ మ్యాప్ అండి ఇజ్రాయిల్ మ్యాప్ చుట్టూ ఏమేమి ఉన్నాయో కూడా నేను చాలా డీటెయిల్గా చెప్పాను టోటల్గా ఇజ్రాయిల్ ఇక్కడ ఉంది సో మనం ఇండియా చూస్తే ఇండియా ఇక్కడ ఉంది చైనా ఇది ఇది మంగోలియా ఇది రష్యా ఓకే సో ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సీ చూడండి ఇది క్యాష్పియన్ సీ ఇది ఆరల్ సీ ఇది బ్లాక్ సీ నల్ల సముద్రం ఇది మెడిటోరియన్ ఓషను ఇది ఎర్ర సముద్రం సో ఇది అరేబియన్ సముద్రం దీన్ని గల్ఫ్ ఆఫ్ ఎడన్ అంటారు ఇది గల్ఫ్ ఆఫ్ హమజ్ అంటారు సో ఇది ఇండియన్ ఓషను హిందూ మహాసముద్రం ఎం షేప్లో ఉంటుంది పసిఫిక్ ఓషను తర్వాత మనం గమనిస్తే అట్లాంటిక్ ఓషన్ ఉంటుంది ఇటువైపు ఎస్ షేప్లో ఇది ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ ఇది యూరోపియన్ కాంటినెంట్ ఇది ఏషియా ఏషియాలోనే మనం అందరం ఉన్నాం రష్యా ఏషియా యూరోప్లో రెండింటిలో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని యురేషియా అంటారు ఇవన్నీ కూడా మ్యాప్ పాయింట్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి సో ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియా ఉంది సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇండియాని ఆఫ్ ఆఫ్గా చేస్తుంది ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ నార్త్ దీన్ని ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అంటారు కర్కట రేఖ భారతదేశాన్ని రెండుగా విభజిస్తుంది సో ఇది భూమధ్య రేఖ భూమధ్య రేఖ ఆఫ్రికా ఖండాన్ని రెండు విధాలుగా చేస్తుంది కర్కట రేఖ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ నార్త్ ఇండియాని రెండుగా డివైడ్ చేస్తుంది సో ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆస్ట్రేలియా మీద ఆస్ట్రేలియాని రెండుగా డివైడ్ చేసేది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ మకర రేఖ సో ఆఫ్రి ఆస్ట్రేలియాని రెండుగా డివైడ్ చేసేది మకర రేఖ ఇండియాని రెండుగా డివైడ్ చేసేది కర్కట రేఖ ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ని రెండుగా విడుదల చేసేది భూమధ్య రేఖ సో ఈ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి సో మ్యాప్ పాయింటింగ్ బేస్ వేసుకొని మొత్తం మీద ఇజ్రాయిల్ పాలస్తీనా కాన్ఫ్లిక్ట్ని చూసాం కదా ఇంకా మీకు చాలా డీటెయిల్గా కావాలంటే శ్రవణ్ ముత్యాల అనే ఒక ఛానల్ ఉంటుంది సో మీరు శ్రవణ్ ముత్యాల అని యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేయండి శ్రవణ్ ముత్యాల ఛానల్ ఓపెన్ అవుతుంది దాంట్లో ఇజ్రాయిల్ పాలస్తీనా కాన్ఫ్లిక్ట్ అని టైప్ చేయండి సెర్చ్ చేయండి మీకు చాలా డీటెయిల్గా ఒక వీడియో వస్తుంది దాన్ని చూసినా కానీ మీకు పూర్తిగా అర్థమవుతుంది అనమాట సో ఎనీవే ఇక్కడ మనకి జెరూసలేం డిక్లరేషన్ ఏ ఏ కంట్రీకి సంబంధించింది ఇండియా అండ్ అమెరికా సారీ ఇజ్రాయిల్ అండ్ యుఎస్ఏకి సంబంధించింది ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండి నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ విచ్ ఇండియన్ సిటీ హ్యాస్ బీన్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ కల్చరల్ అండ్ టూరిజం క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఎస్సీఓ ఫర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే అండి ఎస్సీఓ ఇంటో అంట అర్థం కావాలి ఎస్సీఓ అంటే షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ అంటారండి షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే కొన్ని దేశాలు కలిసి కూటములుగా ఏర్పడతాయి కదా ఎందుకు ఏర్పడతాయి ఎకనామికల్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఆర్థికంగా దేశం అభివృద్ధి చెందడం కోసం ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ సెక్యూరిటీని ఎన్షూర్ చేయడం కోసం భద్రత కోసం ఈ రెండింటి కోసం కూడా మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్కి వస్తాయి దేశాలు అలా ఈ రెండింటి కరంగా గ్రూప్గా ఏర్పడతాయి అనమాట సో ఆర్థికంగా సపోజ్ ఏదై
కలిసి పెడుతున్నాం అంటే మీ దగ్గరికి నేను వచ్చాను టైఅప్ కోసం సెక్యూరిటీ సో ఒక్కడనే ఉంటే నాకు సెక్యూరిటీ లేదు సో ఇద్దరం ముగ్గురిని కలిసి వెళ్దాం అనుకుంటాం సో అది సెక్యూరిటీ ఇలా ఒక గ్రూపింగ్ అనేది ఎకనామికల్ యాక్టివిటీ కోసం సెక్యూరిటీ కోసం ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడుతుంది అనమాట సో అలా షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది ఒకసారి ఒకసారి షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్లో ప్రజెంట్ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నారండి ఒకటి చైనా రెండోది రష్యా కజకిస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ కిర్గిస్తాన్ తజకిస్తాన్ ఇరా పాకిస్తాన్ ఇండియా ఈ ఎయిట్ మెంబర్స్ అండి ఇప్పుడు ఇరాన్ నైన్త్ మెంబర్గా చేరటానికి చూస్తుంది ఓకేనండి సో మంగోలియా అబ్జర్వర్ స్టేటస్లో ఉంది సో నెక్స్ట్ జాయిన్ అవడానికి చూస్తుంది అనమాట ప్రజెంట్ ఎయిట్ ఉన్నాయి దాంతోపాటు ఇరాన్ జాయిన్ అవడానికి చూస్తుంది సో ఎయిట్లో మనకి రష్యా ఉంటుంది చైనా ఉంటుంది ఇండియా ఉంటుంది పాకిస్తాన్ ఉంటుంది దాంతోపాటు ఉజ్బెకిస్తాన్ ఓకేనండి సో తజకిస్తాన్ కిర్గిస్తాన్ సో తర్వాత టర్కమెనిస్తాన్ సో ఇవి నాలుగు మొత్తం ఎనిమిది దేశాలు ఉంటాయన్నమాట ఈ ఎనిమిది దేశాలతో పాటు ఇరాన్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటుంది తొమ్మిదో దేశంగా సో ఇవి ప్రజెంట్ స్టేటస్ అండి సో ఇక్కడ ఉన్నట్లో కొన్ని ఇక్కడ మీకు మ్యాప్లో చూపించింది కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి నేను ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పాను ఒకసారి చూడండి సో అసలు బేసిక్ డాక్యుమెంట్ని గనక మనం చూస్తే షాంఘై కన్వర్ కన్వెన్షన్ ఆన్ ద స్ట్రగుల్ అగెన్స్ట్ టెర్రరిజం సపరేటిజం అండ్ ఎక్స్ట్రిమిజం షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది దేని మీద పనిచేస్తుంది అంటే సో టెర్రరిజం యాక్టివిటీస్ని అరికట్టడానికి అంటే ఉగ్రవాద చర్యలని నిలిపివేయటానికి విచిత్రం ఏంటంటే పాకిస్తాన్ కూడా దీంట్లోనే మెంబర్ ఉంటుంది పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాద చర్యలను ఎక్కువగా ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది అది ఇండియాకి పాకిస్తాన్ ఒకే గ్రూపింగ్లో ఉంటూ ఇండియా యాంటీ టెర్రరిజం గురించి మాట్లాడుతుంది పాకిస్తాన్లో టెర్రరిస్టులు ఉంటారు సో ఇది కాన్ఫ్లిక్ట్ జోన్ మెయిన్ సాన్సర్ రేటింగ్ రాసేటప్పుడు దీన్ని కౌంటర్ చేస్తూ రాసుకోవాలి సో ఎనీవే సపరేటిజం అండ్ ఎక్స్ట్రిమిజం వీటి గురించి కౌంటర్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఎనీవే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్సీఓలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ట్రీటీ ఏంటి అంటే రెండు వేల రెండులో ఇది చేయబడిందండి దీన్ని ర్యాట్స్ అంటారు అంటే రీజనల్ యాంటీ టెర్రరిస్ట్ స్ట్రక్చర్ రీజనల్ యాంటీ టెర్రరిస్ట్ స్ట్రక్చర్ దీన్ని ర్యాట్స్ అంటారు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ర్యాట్స్ అగ్రిమెంట్ అనేది ఏ ట్రీటీకి సంబంధించింది అని అడుగుతారు షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించింది అది ఆన్సర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంతకుముందు సివిల్ సర్వీస్లో అడిగారు సో చాలా ఇంపార్టెంట్ సో గ్లోల్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ఇన్ని దేశాలు ఎనిమిది దేశాలు కలిసి ఎందుకు ఎందుకని ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడ్డాయి సో ర్యాట్స్ అనే ట్రీటీని సైన్ చేశాయి అంటే స్ట్రెంగ్తింగ్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ట్రస్ట్ అండ్ గుడ్ నైబర్ పాలసీస్ బిట్వీన్ మెంబర్ స్టేట్స్ దేశాల మధ్యలో సఖ్యతని పెంపొందించడానికి కోఆపరేషన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ రాజకీయాల్లో కోఆపరేషన్ ట్రేడ్ అండ్ ఎకనామిక్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కల్చర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్ట్ వేరియస్ సెక్టార్స్లో మ్యూచువల్ కోఆపరేషన్ కోసం సో పీస్ సెక్యూరిటీ అండ్ స్టెబిలిటీ ఇన్ ద రీజన్ ఈ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రాంతంలో శాంతియుత వాతావరణాన్ని సమైక్యతను పెంపొందించడం కోసం న్యూ డెవ డెమోక్రాటిక్ ఫెయిర్ అండ్ రేషనల్ గ్లోబల్ పాలసీస్ అండ్ ఎకనామికల్ ఆర్డర్ ఎకానమీని డెవలప్ చేయడానికి పీస్గా ఉంచడానికి సెక్యూరిటీని ప్రమోట్ చేయడానికి ఈ గ్రూపింగ్ అనేది ఏర్పడింది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెర్రరిజం అండ్ ఎక్స్ట్రీమిజంని అరికట్టడం కోసం ఈ గ్రూపింగ్ అనేది ఫామ్ అవటం జరిగిందనమాట ఫస్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో ఐదు దేశాలతో ఇది ఫామ్ అయింది దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో సో ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ది బిషెక్ బిష్కేక్ గ్రూప్ టు కౌంటర్ బార్డర్ క్రిమినాలిటీ రెండు వేల ఒకటిలో ఉజ్బెకిస్తాన్ జాయిన్ అయింది దాంతో ఆరు దేశాలని జూన్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ వన్లో షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్గా దీన్ని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఇరాన్ సబ్మిట్స్ అఫీషియల్ అప్లికేషన్ ఫర్ ఫుల్ రైట్స్ ఎస్సీఓ మెంబర్షిప్ ఇప్పుడైతే ఇరాన్కి ఇవ్వలేదు కానీ రీసెంట్గా మనకి ఇండియాకి యాజ్ వెల్ యాజ్ పాకిస్తాన్కి ఇచ్చారు దాంతో ఎనిమిది దేశాల కూటమిగా ఇది ఉంది సో ఎనీవే ఎస్సీఓ స్ట్రక్చర్ గురించి చెప్పారు ఇచ్చి చెప్పారు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ర్యాట్స్ అనే అగ్రిమెంట్ ఏ గ్రూపింగ్ కింద ఉందంటే అది గుర్తుపెట్టుకోండి షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ కింద ఉందన్నమాట సో ఎనీవే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ సెక్యూరిటీ అలయన్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ అంటే వేరే అనేక రకాలైన దేశాలు కలిసిన అని అర్థం సెక్యూరిటీ అలయన్స్ అంటే రక్షణ కోసం ఆయా దేశాలు వేరే దేశాల నుంచి రక్షణ కోసం 
నాలుగు మధ్య ఆసియా దేశాలు రెండు రష్యా చైనా ఇంకొక రెండు ఇండియా పాకిస్తాన్ మొత్తం ఎనిమిది దేశాల కూటమి షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ సో ఓకేనండి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఫస్ట్ షాంఘై ఫైవ్గా ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో ఇక్కడ నుంచి దీని ప్రస్థానం మొదలైంది రెండోది ప్రజెంట్ ఎన్ని మెంబర్స్ ఉన్నారు ఎనిమిది ఉన్నారు ఎనిమిదిలో ఇండియా ఉందా ఇండియా ఉంది పాకిస్తాన్ ఉందా పాకిస్తాన్ ఉంది సో తర్వాత రష్యా చైనా ఫోర్ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ ట్రీటీ ఏంటి ర్యాట్స్ అంటే ఏంటి రీజనల్ యాంటీ టెర్రరిస్ట్ స్ట్రక్చరల్ అగ్రిమెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది దేనికోసం పనిచేస్తుంది ఎకనామికల్ ఇది ఒక సెక్యూరిటీ అలయన్స్ అంటే ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ సెక్యూరిటీ అలయన్స్ వివిధ దేశాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి రక్షణ వ్యూహాత్మకమైనటువంటి భాగస్వామ్యానికి సంబంధించిన గ్రూప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి టెర్రరిజం కంట్రోల్ తీవ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తుంది ఈ గ్రూపింగ్ సో దీంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్కి సంబంధించి మీరు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే టెర్రరిజానికి కంట్రోల్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి ర్యాట్స్ అనే ట్రీటీ ఎస్సీఓలో ఉన్నప్పుడు ఎస్సీఓలో ఇండియా పాకిస్తాన్ ఉన్నప్పుడు పక్కనే ఉన్న పాకిస్తాన్ టెర్రరిజాన్ని ఇండియాకి తీసుకొస్తూ ఉంటే ఒకే టెర్రరిజాన్ని నియంత్రించే ఈ గ్రూపింగ్లో ఇండియా పాకిస్తాన్ రెండు ఉంటే ఎలా మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ రాసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇది మీకు క్వశ్చన్గా నేను ఇవ్వటం జరుగుతుంది కింద నాకు కామెంట్లో మీరు ఆన్సర్ రైటింగ్ ఒక ఫైవ్ సెంటెన్సెస్లో దీన్ని జస్టిఫై చేస్తూ కంప్లీట్ అబ్జర్వేషన్ని మీరు రాయండి లేదా నాకు వాట్సాప్కి సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ సిక్స్ డబల్ సెవెన్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్కి మీరు రాసినటువంటి కాపీని పంపించండి నేను ఒకసారి చూసి మిస్టేక్స్ని సో కవర్ చేస్తూ వస్తాను సో అది ఎస్ఈఓ అంటే ఎస్ఈఓ అంటే మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు సో ఎస్ఈఓకి సంబంధించిన గ్రూప్కి సంబంధించి ఫస్ట్ కల్చరల్ అండ్ టూరిజం క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఎస్వీఓ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్లో ఎనిమిది దేశాలు ఉన్నాయి కదా ఎనిమిది దేశాలకు సంబంధించి ఫస్ట్ కల్చరల్ అండ్ టూరిజం క్యాపిటల్గా వారణాసిని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఫస్ట్ కల్చరల్ అండ్ టూరిజం క్యాపిటల్ అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కొక్క దేశం నుంచి ఒక్కొక్కటి కల్చరల్ అండ్ టూరిజం క్యాపిటల్గా అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటారు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడుకి గాను వారణాసిని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో సిటీ ఆఫ్ వారణాసి అనేది సో డిక్లేర్డ్ అండ్ ద ఫస్ట్ కల్చరల్ అండ్ టూరిజం క్యాపిటల్ ఆఫ్ షాంగ్ ఐ కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ సో వారణాసి విల్ బికమ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఎస్సీఓ ఫర్ ట్వంటీ టూ టీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడుకి ఎస్సీఓ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించినటువంటి కల్చరల్ క్యాపిటల్ ఏంటంటే వారణాసి అసలు ఏంటి దీన్ని కల్చరల్ క్యాపిటల్గా సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి రాజధాని నగరంగా వారణాసిని డిక్లేర్ చేయటం వల్ల ఏంటి ఉపయోగం అంటే టు ప్రమోట్ పీపుల్ టు పీపుల్ కాంటాక్ట్స్ ఈ ఎస్సీఓలో ఉన్నటువంటి దేశాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రజల మధ్యలో సో రిలేషన్స్ బంధాలను పెంచడం అండ్ టూరిజం ఒక దేశం నుంచి ఒక దేశానికి పర్యాటక రంగాన్ని ప్రోత్సహించడం ఈ కల్చరల్ సిటీగా ఒక సిటీని ఎవ్రీ ఇయర్ డిక్లేర్ చేయడానికి గల కారణం ఎస్సీఓ మెంబర్స్లో ఎనిమిది దేశాలు ఉన్నాయి కదా ఎనిమిది దేశాల్లో నుంచి ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్క కల్చరల్ టూరిజం క్యాపిటల్గా అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఇయరు వారణాసిని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి టూరిజం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది పీపుల్ టు పీపుల్ కాంటాక్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఈ ఎనిమిది దేశాల మధ్యలో సో అది ఎస్సీఓకి సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ కల్చరల్ అండ్ టూరిజం క్యాపిటల్గా వారణాసిని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఎస్సీఓ అంటే ఏంటో కంప్లీట్గా మనం చాలా డీటెయిల్గా ఇక్కడ చూసాం నెక్స్ట్ అండి జాగృతి విచ్ వాస్ సీన్ ఇన్ ద న్యూస్ రీసెంట్లీ ఈజ్ ఏ మస్కట్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ఫోర్ విచ్ ఫీల్డ్ మస్కట్ అంటే ఇలా ఉంటుందండి ఇది దీన్ని మనం మస్కట్ అంటారు సో ఇటీవల వార్తలో నిలిచిన జాగృతి ఏ రంగానికి సంబంధించిన మస్కట్ సో జాగృతి అనేది ఈ ఈ మస్కట్ పేరు దేనికి సంబంధించిందని అడుగుతున్నారు కన్జ్యూమర్ అవేర్నెస్కి సంబంధించిందండి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ అఫైర్స్ ఉంటుంది అంటే వినియోగదారుల రక్షణ ఈ పెన్ నేను ఒక పదివేలు కొన్నానండి పెన్నులో డిఫెక్ట్ ఉంది అప్పుడు నేను కన్జ్యూమర్ కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు ఈ ఉత్పత్తి నాకు కొన్నదానికి నాకు ఇది మిస్మ్యాచ్ అయింది ఇది నన్ను మోసం చేసింది అని నాణ్యత లోపించింది అవునండి ఈ నాణ్యత లోపించిందని నేను వినియోగదారుడి ఫోరంలోకి వెళ్ళొచ్చు వినియోగదారుడి కోర్టుకు వెళ్ళొచ్చు కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఉంటుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది దాన్ని బేస్ చేసుకొని సో అంటే వినియోగదారుడి యొక్క
అతను కోర్టుకు వెళ్ళే అధికారం ఉంటుంది అనమాట దీన్ని కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అంటారు ఈ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ని ఎన్షూర్ చేసే డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ అఫైర్స్ సో వీళ్ళు రీసెంట్గా జాగృతి అనే ఒక మస్కట్ని లాంచ్ చేశారు దేనికోసం అంటే మస్కట్ ఫర్ ఎంపవరింగ్ కన్జ్యూమర్స్ వినియోగదారులకి ఇలా వినియోగదారుడి యొక్క రైట్స్ వినియోగదారుడి యొక్క హక్కుల్ని తనకు తెలియజేయటం కోసం అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ అనమాట సో జాగో ఘర జాగో గ్రాహక్ జాగో సో ఇది ఒక మీడియా క్యాంపెయిన్ అనమాట ఇది కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో మొత్తం మీద మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే కన్జ్యూమర్ అవేర్నెస్ని ప్రజల్లో లేదా కన్జ్యూమర్స్లో క్రియేట్ చేయడం కోసం కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ గురించి హాల్ మార్కింగ్ గురించి నేషనల్ కన్జ్యూమర్ హెల్ప్ లైన్ గురించి ప్రజలందరూ తెలుసుకోవాలని ఈ జాగృతి మస్కట్ని లాంచ్ చేయడం జరిగిందనమాట సో ఇది మొత్తం మీద కన్జ్యూమర్ అవేర్నెస్ వినియోగదారుడు తన యొక్క హక్కుల్ని తెలుసుకోవటం కోసం తను ఎక్కడ వస్తువులు కొన్నా ఆ వస్తువులు ఏమైనా నాణ్యత లోపించినా ఆ వస్తువుల్లో ఏదైనా ఫ్రాడ్ ఉందని తెలిసినా వాళ్ళు వెంటనే కన్జ్యూమర్ కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు సో అది ఇక్కడ తెలియజేయటం కోసం ఈ మస్కట్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో ఒకసారి మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని చూద్దాం కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఓల్డ్ది నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో చేశారండి దాన్ని రీసెంట్గా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అమెండ్ చేశారు అంటే కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం ఎప్పుడు చేశారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఒకవేళ ఆప్షన్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ఉంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు కూడా మనకి కరెక్టే సో సెంట్రల్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ ఫామ్ చేశారు కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కింద సెంట్రల్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ అంటే వినియోగదారుల రక్షణ మొత్తాన్ని వీళ్ళే సిసిపిఏ అనే సంస్థ చూసుకుంటుంది కన్జ్యూమర్ కోర్టు ఉంటుంది ఈ కన్జ్యూమర్ కోర్టులో కంప్లైంట్స్ని రేజ్ చేయొచ్చు సో ప్రొడక్ట్ లయబిలిటీ కన్జ్యూమర్ కెన్ సీ కంపెన్సేషన్ ఫర్ హామ్ కాజ్డ్ బై ప్రొడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ ఏదైనా ఒక వస్తువు మీరు కొన్నారండి సపోజ్ ఏదో టానిక్ కొన్నారు అది ఎప్పుడో ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది దానివల్ల మీకు ఏదో హాని కలిగింది అలాంటప్పుడు అది అమ్మినటువంటి వాళ్ళ మీద కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు మీరు ఎంతైతే నష్టపోయారో అంత కంపెన్సేషన్ అడగచ్చు సో మీరు హాస్పిటల్కి ఒక లక్ష కోటి రూపాయలు అయిందనుకోండి మిమ్మల్ని బతికించుకోవడానికి అది కోర్టులో వేయొచ్చు నాకు దీనివల్ల ఈ ఉత్పత్తి వాడటం వల్ల నాకు ఇంత ఎఫెక్ట్ అయింది సో నాకు న్యాయం చేయండి అని కంపెన్సేషన్ అడగచ్చు నెక్స్ట్ సో డిస్టిక్ లెవెల్లో అయితే వన్ క్రోర్ స్టేట్ లెవెల్లో అయితే వన్ టు టెన్ క్రోర్ నేషనల్ లెవెల్లో అయితే టెన్ క్రోర్ కన్నా ఎక్కువ సో మనం కంపెన్సేషన్ని చూసుకోవచ్చు ఈ కామర్స్ అంటే అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో వాటికి కూడా ఇది వర్తిస్తుంది సో మీడియేషన్ సెల్స్ కూడా ఇది ఏర్పాటు చేస్తుంది అనమాట సో ఇది కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం రెండు వేల పంతొమ్మిది గురించి ఇక్కడ చూసాం తర్వాత హాల్ మార్కింగ్ అనేది మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గోల్డ్లో మనం చూస్తూ ఉంటామండి హాల్ మార్కింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇవన్నీ ఉంటాయి హాల్ మార్క్లో హాల్ మార్క్ వేసిన గోల్డ్ అనేది మనకి ప్యూరిటీని తెలియజేస్తుంది ఫస్ట్ ఈ మార్క్ ఉంటుందండి దీన్ని బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ లోగో అంటారు అంటే ఇండియాలో హాల్ మార్కింగ్ క్వాలిటీని చెక్ చేసేది బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ బిఏఎస్ సెట్ చేసిన స్టాండర్డ్స్లో అది ఉండాలి సో అది మార్క్ ఉంటుంది తర్వాత గోల్డ్ ఎంత ప్యూరిటీ ఉంది నైన్ వన్ సిక్స్ నైంటీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సంటేజ్ ప్యూర్ గోల్డ్ ఉంది దాంట్లో తర్వాత అది హాల్ మార్కింగ్ ఎక్కడ చేయబడింది అనే సెంటర్ కోడ్ తర్వాత జ్యువెలరీ ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్ సో అంటే ఏ జ్యువెలర్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే ఏ జ్యువెలర్స్ దాన్ని తయారు చేశారు తర్వాత ఏ ఇయర్లో దానికి హాల్ మార్కింగ్ వేశారు ఇలాంటి అన్నిటినీ కలిపి మనం హాల్ మార్కింగ్ అంటారు దీని గురించి కన్జ్యూమర్ తెలుసుకోవాలి అప్పుడే నాణ్యమైన గోల్డ్ని కొనగలుగుతారు దీని ఈ చట్టాన్ని తెలుసుకోవాలి అప్పుడే వస్తువులు సేవల రూపంలో తనకేమైనా అన్యాయం జరిగితే కన్జ్యూమర్ కోర్టుకు వెళ్తాడు దాంతోపాటు హెల్ప్ లైన్ నంబర్ని ఇంతకుముందు వన్ డబల్ ఫోర్ జీరో ఫోర్గా ఉండేది దాన్ని వన్ నైన్ వన్ ఫైవ్గా చేంజ్ చేశారు అంటే మీకు ఎక్కడైనా వస్తువులు సేవల రూపంలో ఫ్రాడ్ జరిగితే వన్ నైన్ వన్ ఫైవ్కి మీరు కాల్ చేసి దాన్ని రిజిస్టర్ చేయొచ్చు అనమాట సో అది ఒకవేళ అది మీకు ఫ్రాడ్ కాదని కనుక తెలిస్తే అది యాంటీగా మీ మీద కూడా ప్రభావం చూపుతుంది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ విచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ ర్యాంక్డ్ ఫస్ట్ ఇన్ ద నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ రెండు వేల ఇరవై రెండుకి మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ విద్యా విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ రిలీజ్ చేస
ஐஐடி டெல்லி ஐஐடி கான்பூர் ஐஐடி கரக்பூர் சிக்ஸ்த் ஐஐடி ரூர்கே செவன்த் ஐஐடி கவுஹதி எயித் எய்ம்ஸ் நியூ டெல்லி நைன்த் ஜேஎன்யூ நியூ டெல்லி டென்த் இவி டாப் டென் பொசிஷன்லோ டென்த் ப்ளேசஸ்லோ உண்டி ஃபஸ்ட் ஐஐடி மெட்ராஸ் அனை டாப் பொசிஷன்ல உ நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரேங்கிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூலோ ரிலீஸ் செய்து மினிஸ்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன் டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி டூக்கு ரிலீஸ் செய்தே ஐஐடி மெட்ராஸ் அனை டாப் பொசிஷன்ல உ ஸோ இது ஓவரால் பர்ஃபார்மென்ஸ்லோ ஃபோர் இயர்ஸ் நுச்சு இதே டாப் பொசிஷன்லோ உ இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் தீஸ்கே ஐஐடி மெட்ராஸ் அனை இப்படி வரக்கு செவன் டைம்ஸ் வரசா டாப் பொசிஷன்லோ உண்டு ஸோ இண்டியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி டெல்லி கூட செகண்ட் பொசிஷன்லோ உ வந்து இண்டியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி பாம்பாய் தேர்ட் பொசிஷன்லோ உ வந்து ஸோ இது ஐஐடிஸ்லோ டாப் பொசிஷன்லோ ஐஐடி மெட்ராஸ் உ தர்வாத ஐஐடி டெல்லி உ ஐஐடி பாம்பாய் உ ஸோ இது மனம் கவனிச்சாவசினவன்டி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் விச் இண்டியன் ஸ்டேட் லாஞ்ச் இஎஃப்ஐஆர் சர்வீசஸ் அண்ட் ஏ போலீஸ் ஆப் உத்தராகண்ட் ரீசெண்ட்கா இஎஃப்ஐஆர் சர்வீஸ்ன்னு லாஞ்ச் செய்யுதுண்டி ஸோ எஃப்ஐஆர் அண்டே ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் ஸோ எஃப்ஐஆர் ரிப்போர்ட் கனுக சேஸ்தே எஃப்ஐஆர் ஃபைல் சேஸ்தே வெண்டனே கோர்ட்டுக்கு தீஸ்கலாவசின அவசரம் உண்டுதண்டி ஸோ மனம் ஏதைனா ஆன்லைன்லோ கூட இஎஃப் எஃப்ஐஆர்னி ஃபைல் சேஸ்கோச்சு ஸ்டேஷனுக்கு வெள்ளக்கோக்கோண்டா தானி இஎஃப்ஐஆர் அண்டார் ஸோ இலாண்டி போலீஸ் ஃப்ரெண்ட்லி சர்வீசஸ்னி ரீசெண்ட்கா உத்தராகண்ட் டெவலப் சேஸ்தி ஸோ ஒக்சார் தானி சூஸ்கோண்டி ஒக்சார் இந்தக்கு முந்து தீனி குஜராத் கோட் டெவலப் சேஸ்தி நெக்ஸ்ட் What is the World Day for International Justice Observed? Every year, July 17th, na, World Day for International Justice. Antarjatiya, so, Nyayam. Antarjatiya, Nyayam, ni, andar ki, andu baat lo, on chali, ane edhi, ok, awareness ni kalpi chitun jaru kutundi, adhi July 17th, na, observe jayetun jaru kutundi. World Day for International Justice, ka, July 17th, na, manan, treat chas, na. So, ஸோ அசல் ஏன்டி தீன் வல்ல ஏன்டி உப்பயோகம் அண்டே இன்டர்நேஷனல் ஜஸ்டிஸ் அண்டு டு ப்ரமோட் த ரைட்ஸ் ஆஃப் தி விக்டம் ஸோ இன்டர்நேஷனல் ஜஸ்டிஸ் குறிச்சி அந்தர்ஜாத்தியங்க நியாயஸ்தானம் எலா நியாய தீர்ப்புலு இஸ்துந்தி அனே தான் குறிச்சி பூர்த்துகா அந்தர்க்கு அவேரேஸ்னி கிரியேட் செய்தானிக்கி ஸோ வால் வக்க விக்டம்ஸ் எவரைத்தே பாதின் இ அவேர்னஸ் கேம்பெயின் ஈ ஜூலை செவன்டீன்த்ன செய்யும் ஜருக்குது எவ்ரி இயர் கூட சிம்பிளாக செப்பாலே அந்தர்ஜாத்திய நியாயம் கோசம் பிரபஞ்ச தினோத்சவாண்ணி எப்படி ஜருக்குட்டாரே ஸோ அந்தர்ஜாத்திய நியாயம் அனே ஒரு பிரபஞ்ச தினோத்சவாண்ணி எப்படி ஜருக்குட்டார் ஜூலை செவன்டீன்த்ன ஜருப்புட்டார் ஸோ இக்கட மனக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டு கோர்ட்ஸ் உண்டாயி ஒகட்டி இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அந்தர்ஜாத்திய நியாயஸ்தானம் அட்டார் இங்கோட்டு இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் உண்டு ஐசிசி ஸோ இது பந்த வந்து நலபை ஆறுலோ ஏற்படிந்தி இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அனை இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் ரெண்டு வேல ரெண்டுலோ ஏற்படிந்தி ஸோ ரெண்டிட்லோ கூட இங்கிலீஷு ஃப்ரெஞ்ச் அனை அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் அனமாட்ட ஸோ இது ரெண்டு கூட நெதர்லாண்ட்ஸ் த ஹேக்லோனே உண்ணாய் அதே இக்கட மீது குர்த்துப்பெட்டுக்கோவாசி என்னெ ஐசிஜே முந்தே ஏற்படிந்தி ஐசிசி ரீசெண்ட்கா ஏற்படிந்தி ஐசிஜே ஏம் செய்யுதுண்டி ஜுரிஸ்டிக்ஷன் மனம் சூஸ்கே ஒரு தேசானி இங்கொக்க தேசானி மத்தியில் ஏமனா சம்ம சமஸ்யல் வச்சுனப்படு பரிஷ்காரம் கோசம் ஐசிஜேக்கு வெளுத்தாய் அதே ஒக்க வெக்துலு விவித தேசாலக சம்மந்தின்சின வெக்துல மத்தியலோ எவைனா பராப்பலம் சொச்தே ஒக்க வெக்து ஒக்க தேசானிக்கி இப்பந்துலு கலுகின்சின இந்த இண்டியுடுவல் பரங்க ஒக்க வெக்துலு மத்தியலோ உன்னட்டும்ன்டும்ன்டும்ன்டும்ன்டும்ன்டும்ன்டும்ன்டும்ன்டும்ன்டும்ன்டும்ன்டும்ன்டும்ன்டும்ன்டும்ன்டும்
ట్వంటీ సెకండ్ భారత్ రంగ్ మహోత్సవాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అనమాట సో అంటే సింపుల్గా మనం డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు నిండుతున్నాయి కాబట్టి స్వతంత్రం వచ్చి నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా ఈ భారత్ రంగు మహోత్సవం అనే ఒక ఈవెంట్ని చేపడుతుంది అనమాట సో ఎన్ఎస్టి అంటే నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా గురించి మనం చూస్తే ఇది ఒక అటానమస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది ఏ మినిస్ట్రీ కింద ఉంటుందండి మినిస్టర్ ఆఫ్ కల్చర్ సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ కింద ఈ నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా అనేది ఉంటుంది అనమాట సో అయితే ఈ భారత్ రంగు మహోత్సవం అనే ఫెస్టివల్ని ఎందుకు జరుపుకుంటున్నారు అంటే మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఎవరైతే స్వతంత్ర సమరయోధులు ఉన్నారో వీళ్ళని రికగ్నైజ్ చేసుకోవటం కోసం ఈ భారత్ రంగు మహోత్సవం రెండు వేల ఇరవై రెండుని మినిస్టర్ ఆఫ్ కల్చర్కి సంబంధించినటువంటి నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా ఎన్ఎస్టి నిర్వహిస్తుంది దీన్ని న్యూఢిల్లీతో పాటుగా మిగతా ఇంకొక ఐదు సిటీస్లో కూడా నిర్వహిస్తుంది భువనేశ్వర్ వారణాసి అమృత్సర్ బెంగళూరు ముంబై న్యూఢిల్లీతో పాటుగా ఆరు ప్రాంతాల్లో ఈ భారత్ రంగు మహోత్సవం రెండు వేల ఇరవై రెండుని జరుపుకోవటం జరుగుతుంది ఆర్గనైజ్ చేసేది నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా సో నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా అనేది మినిస్టర్ ఆఫ్ కల్చర్ కింద పనిచేసే ఒక సంస్థ చూడండి ఒకసారి నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా గురించి సో ఇది థియేటర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట న్యూఢిల్లీలో ఉంది అంటే నాటకాలకి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటుంది న్యూఢిల్లీలో ఉంది ఇది అటానమస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది మినిస్టర్ ఆఫ్ కల్చర్ సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ కింద ఉంది సో అండర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దీని పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో సో సంగీత నాటక అకాడమీ దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఇది ఇండిపెండెంట్ స్కూల్గా నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామాగా ట్రీట్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఇది నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా సింపుల్గా ఇది న్యూఢిల్లీలో ఉంది మినిస్టర్ ఆఫ్ కల్చర్ కింద పనిచేస్తుంది పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో సెటప్ చేయడం జరిగింది ఎవరు సెటప్ చేశారు సంగీత నాటక అకాడమీ సో తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు నుంచి ఇది ఒక ఇండిపెండెంట్ సంస్థగా మారింది స్వతంత్ర సంస్థగా మారింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు నుంచి ఏర్పడింది మాత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ది నేమ్ ఆఫ్ సబ్మెరైన్ విచ్ వాజ్ రీసెంట్లీ డీకమిషన్డ్ ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ నావీ సబ్మెరైన్స్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇండియా దగ్గర మనకి సబ్మెరైన్స్ అనేది ఎట్లా సబ్మెరైన్స్ ఉంటాయి నీటి లోపల కూడా ఇవి ప్రయాణించగలుగుతాయి అందుకని జల అంతర్గామి అంటారు జలంతర్గామి అంటారు కొన్ని జలంతర్గాములు ఇండియాలో నావీలో జాయిన్ అవుతూ ఉంటాయి కొన్ని ఏమో డీకమిషన్ తన కాల పరిమితిని కంప్లీట్ చేసుకొని డీకమిషన్ అవుతూ ఉంటాయి రీసెంట్గా డీకమిషన్ అయింది ఐఎన్ఎస్ సింధు ధ్వజ్ ఇది ఇప్పటికి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు అయింది దీన్ని వాడబట్టి మనం సో ఇంకా వాడటం మంచిది కాబట్టి కాదు కాబట్టి దీన్ని రిటైర్ అయింది అనమాట ఇది ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత సో దీన్ని మనం సో దాదాపుగా రష్యా సంబంధించినటువంటి మన చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని మనం రష్యా నుంచి కొనుగోలు చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది సో కానీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే దీంట్లో ఇండిజీనియస్గా కొన్ని సిస్టమ్స్ ఉపయోగించాం ఇండిజీనియస్గా తయారు చేసినటువంటి సోనార్ యుఎస్ హెచ్యుఎస్ అనేది ఇండిజీనియస్గా తయారు చేయబడింది ఇండిజీనియస్ సాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ దీంట్లో ఉపయోగించారు ఇండిజీనియస్గా తయారు చేసినటువంటి టార్పిడో ఫైర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ టార్పిడో ఫైర్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ ఈ జలంతర్గాం నీటి లోపల వెళ్తూ ఉంటుంది వెంటనే టార్పిడోని టార్పిడోని రిలీజ్ చేస్తుంది సో నేల లోపల నుంచే వెళ్ళి నేల లోపలే పేలిపోతుంది అనమాట ఇంకొక వేరే షిప్ని పేలు చేయగలుగుతుంది దాన్ని టార్పిడో అంటారు మీరు గాజీ మూవీ చూస్తే అర్థమవుతుంది సబ్మెరైన్స్లో నుంచి విజి విడుదలయ్యి లోపల నేలలో పడి వెళ్ళిపోయి ఇంకొక దాన్ని టార్గెట్ చేస్తుంది సో దీన్ని మనం టార్పిడోస్ అంటారు అది కూడా ఇండియా ఇండిజినియస్గా తయారు చేస్తుంది అనమాట సో ఎనీవే రీసెంట్గా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఇండియా నావీ నుంచి డీకమిషన్ అయినటువంటి షిప్ ఏంటి ఐఎన్ఎస్ సింధు ధ్వజ్ ఇక్కడ మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వద్దామండి సబ్మెరైన్స్ గురించి సబ్మెరైన్స్ మనకి మనకి సబ్మెరైన్స్ అనేది ఒక రకమైన క్లాసిఫికేషన్ చూస్తే ఇవి రన్ అయ్యే పవర్ను బట్టి మనం చూస్తే డీజిల్ ఎలక్ట్రిక్ సబ్మెరైన్స్ అంటారు డీజిల్తో నడుస్తాయండి కొన్ని రకం ఇంకొక రకాన్ని మనం గమనిస్తే న్యూక్లియర్ పవర్డ్ సబ్మెరైన్స్ ఉంటాయి అంటే న్యూక్లియర్ పవర్ను ఉపయోగించి నడుస్తాయి ఈ రెండింటి మధ్యలో భేదం ఏంటంటే డీజిల్ ఎలక్ట్రిక్ సబ్మెరైన్స్ అనేది డీజిల్ ఉంటే నడుస్తాయి ఒకసారి డీజిల్ నింపుకొని మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తాయి మళ్ళీ డీజిల్ అయిపోతుంటే వస్తాయి బయటకి న్యూక్లియర్ పవర్డ్ సబ్మెరైన్స్ అలా కాదు న్యూక్లియర్ పవర్తో నడుస్తాయి న్యూక్లియర్ పవర్తో నడుస్తున్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటి న్యూక్లియర్ పవర్తో నడుస్తున్నాయి అంటే సపోజ్ చూడండి న్యూక్లియర్ పవర్తో నడుస్తున్నట్టు ఎక్కువ కాలం ఇన్డెప్త్ వాటర్లో
సమ్లీనం సారీ కేంద్రక విచిత్తుతో నడిచేయి సో ఇలా న్యూక్లియర్ పవర్ సబ్మెరీన్ డీజిల్ ఎలక్ట్రికల్ రెండు ఉంటాయి సో ఎక్కువ మనకి దగ్గర డీజిల్ ఎలక్ట్రికల్ ఉన్నాయి న్యూక్లియర్ పవర్ సబ్మెరీన్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి సో ఇది సబ్మెరీన్స్ దాంతోపాటుగా ఇంకొక రకంగా చూస్తే సబ్మెరీన్స్ అనేది న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని మోసుకెళ్ళగలిగితే న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని మోసుకెళ్ళలేవు ఇలా కూడా ఒక రకంగా ఉంటాయి న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని ఆ సబ్మెరీన్ నుంచి ఆ జలంతర్గాం నుంచి ఫైర్ చేయొచ్చు న్యూక్లియర్ వెపన్స్ క్యాపబుల్ ఉంటాయి కొన్ని న్యూక్లియర్ వెపన్స్ క్యాపబుల్ ఉండవు ఇలా కూడా క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది కానీ మనకి క్లాసిఫికేషన్ అనేది సబ్మెరీన్స్ ఒక డీజిల్ ఎలక్ట్రికల్ రెండోది న్యూక్లియర్ పవర్డ్ న్యూక్లియర్ పవర్డ్ అంటే ఇక్కడ న్యూక్లియర్ మిసైల్స్ని మోసుకెళ్తుందని కాదు న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ వల్ల వచ్చినటువంటి ఎనర్జీతో ఇది నడుస్తుంది ఓకేనండి సో ఒకసారి చూద్దాం న్యూక్లియర్ పవర్డ్ సబ్మెరీన్స్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మన దగ్గర రెండు ఉన్నాయండి ఒకటి ఐఎన్ఎస్ అరిహాంట్ ఇంకోటి ఐఎన్ఎస్ అరిఘాట్ సో దాదాపుగా అరవై వేల టన్నులు డిస్ప్లేస్మెంట్ కెపాసిటీ కలిగి ఉంటాయి తర్వాత రెండో కేటగిరీ ఏంటండి డీజిల్ ఎలక్ట్రికల్ డీజిల్ ఎలక్ట్రికల్కి సంబంధించి ఇప్పుడు మన దగ్గర మొత్తం పదిహేడు ఉన్నాయండి వాటిలో షుషుమర్ క్లాస్లో మనకి సో నాలుగు ఉన్నాయి షుషుమర్ క్లాస్లో సో ఇది జర్మిన్ జర్మనీ ఎయిడ్తో మనం వీటిని పర్చేజ్ చేసాం తర్వాత సింధు ఘోష్ క్లాస్ దీన్ని అటాక్ సబ్మెరీన్స్ అంటారు సో ఇది రష్యాకి సంబంధించినవి సింధు ఘోష్ ఎస్ఐ అని వస్తే రష్యా ఎస్హెచ్ అని వస్తే జర్మనీ తర్వాత కల్వరీ క్లాస్ దీన్ని ఫ్రాన్స్తో సహా ఎంతో చెప్పాను దీన్ని కే కల్వరీ కాందేరీ కరంజ్ వేల ఇవేంటంటే కల్వరీ క్లాస్ అంటారు ఇవి ఆరు బిల్డ్ చేస్తున్నాం మనం సో ఇవి దాదాపుగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇవి సెవెన్ ఉన్నాయి సో ఇవి ఫోర్ ఉన్నాయి సో మొత్తం డీజిల్ ఎలక్ట్రికల్ మన దగ్గర సెవెంటీన్ ఉన్నాయి న్యూక్లియర్ పవర్డ్ రెండు ఉన్నాయి ఓకేనండి సో దాంతోపాటు మన దగ్గర విదేశీయులు అంటే వేరే దేశాలకు సంబంధించినటువంటిది ఐఎన్ఎస్ చక్ర ఉంది ఇది రష్యా నుంచి మనం దిగుమతి చేసుకున్నాం ఓకేనండి పది సంవత్సరాలు లీజుకి తీసుకున్నాం అనమాట ఐఎన్ఎస్ చక్ర అనేది సో ఇది ఇండిజినియస్గా తయారు చేసింది కాదు రష్యా నుంచి మనం కొనుగోలు చేసింది కొనుగోలు కూడా కాదు రష్యా నుంచి పది సంవత్సరాలు లీజుకి తీసుకున్నాం సో ఇది న్యూక్లియర్ పవర్డ్ సబ్మెరీన్ అనమాట న్యూక్లియర్ పవర్డ్ సబ్మెరీన్ ఓకేనండి సో ఇది ఇన్ సర్వీస్లో ఉన్నాయి అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి అరిహాంట్ క్లాస్ అండి సో అరిహాంట్ క్లాస్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది న్యూక్లియర్ సబ్మెరీన్స్కి సంబంధించి సో డీజిల్ ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించి అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది కల్వరీ క్లాస్ నెక్స్ట్ హూ హ్యాస్ బీన్ రీసెంట్లీ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ సిఇఓ ఆఫ్ ది నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ బాంబాయ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇలా మనకి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంటాయి కదండి సో మనం స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ల గురించి చూసినప్పుడు మనకి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఏంటి సపోజ్ ఇప్పుడు ఎల్ఐసి ఉందండి ఎల్ఐసి ఉంది కదా రీసెంట్గా ఎల్ఐసి యొక్క ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ జరిగింది అంటే ప్రజలకు ఎల్ఐసి షేర్స్ని అమ్మటం జరిగింది ఈ షేర్స్ సపోజ్ ఒక పది షేర్లు అమ్మింది అనుకోండి ఈ పది షేర్లు అమ్మినప్పుడు ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ పది షేర్లని లిస్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఎక్కడ సపోజ్ ఎన్ఎస్సిలో లిస్ట్ చేసింది అనుకోండి నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో వచ్చినప్పుడు సపోజ్ ఈ పది షేర్లు ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నాయి నేను అమ్మా అమ్మినప్పుడు ఈ పది షేర్లు వేకెంట్ అయినాయి ఇంకొకళ్ళు కొనుక్కోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొకళ్ళు కొనుక్కోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇతను అమ్మాడు ఇంకొకళ్ళు ఇంక ఇతను అమ్మాడు ఇంకొకళ్ళు ఇలా ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి ఈ స్టాక్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసేటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్గనైజేషన్సే ఈ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కానీ బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కానీ బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఏంటంటే టాప్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా బిఎస్సిలో లిస్ట్ అయి ఉంటాయి టాప్ మోస్ట్ తర్వాత ఎన్ఎస్సిలో కూడా కొన్ని కంపెనీలు లిస్ట్ అయి ఉంటాయి అనమాట సో అది బాంబాయ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అసలు బాంబాయ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో లిస్ట్ అయినటువంటి కంపెనీస్ యొక్క షేర్ వాల్యూ ఎంత ఉందో చెప్పేది సెన్సెక్స్ ఇండికేటర్ ఇది తర్వాత ఎన్ఎస్సిలో ఇండికేటర్ ఏంటి ఎన్ఎస్సిలో కంపెనీల యొక్క వాల్యూ షేర్ వాల్యూ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా అని చూపించేది ఏంటంటే నిఫ్టీ అంటే ఎన్ఎస్సిని ఇండికేటర్ నిఫ్టీ బిఎస్సి ఇండికేటర్ సెన్సెక్స్ ఈ రెండింటిని కంట్రోల్ చేసేది ఎవరు సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా సెబి ఓకేనండి సో సెబి గురించి చూస్తే మనం రెగ్యులేటరీ బాడీ ఇది సో దేనికోసం స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ యొక్క రెగ్యులేటరీ బాడీ సో ఇది ట్వెల్త్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ నైంటీ టూన సో సెబి యాక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ బేస్ చేసుకొని దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందనమాట ప్
సో బాంబాయి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ హెడ్ క్వార్టర్ కూడా ముంబైలో ఉంది సో ఇది కూడా హెడ్ క్వార్టర్ ముంబైలోనే ఉంటుంది సో ఇది మనం గమనించాల్సినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో సెన్సెక్స్ ఏమో బిఎస్సి ఇండికేటరు నిఫ్టీ ఏమో ఎన్ఎస్సి ఇండికేటర్ సో ఇది ఎన్ఎస్సి గురించి మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా రీసెంట్గా ఆశిష్ కుమార్ చౌహాన్ని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది సో అందుకని ఇది రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉందన్నమాట సో ఎనీవే ఇక్కడితో ఈ మాడ్యూల్ని నేను కంక్లూడ్ చేస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ మాడ్యూల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఇన్ డీప్ అనాలసిస్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ సర్వీసెస్ అనేది మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి సో ఇన్ డీప్ అనాలసిస్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వ్యూ అనేది సో ఎస్విఆర్ అకాడమీ మీకోసం సో చాలా వరకు మ్యాక్సిమం మీకు ఎంత అవసరమో అంతవరకు కూడా అంతకన్నా ఎక్కువగానే మీకు ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది సో అందుకనే సో ఎస్విఆర్ అకాడమీని సో చాలామందికి ప్రమోట్ చేస్తే తక్కువ అమౌంట్తోనే సో ఎక్కువ మందికి పెనట్రేట్ అవ్వాలనేదే మా ఉద్దేశం సో దానివల్ల సో పూర్ పీపుల్కి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది పూర్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది సో ఆఫ్లైన్ కన్నా కూడా ఆన్లైన్ మీకు ఎంత బాగా ఉపయోగపడుతుందో మీకు తెలుసు టైం మేనేజ్మెంట్ కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది సో ఎనీవే ఫర్దర్గా ఎస్విఆర్ అకాడమీని ప్రమోట్ చేయండి సో ఈ ఈ లెర్నింగ్ స్మార్ట్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ని సో ఎక్కువ మందికి వెళ్ళేలాగా సో మీరు ప్రమోట్ చేస్తే ఎస్విఆర్ అకాడమీకి సంబంధించి సో మీరు మీ మీరు బెనిఫిట్ పొందమే కాకుండా పూర్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇది బెనిఫిట్గా ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే